है व्यूअर्स क्या हाल है आप लोग के उम्मीद है तो व्यूअर्स के आप सब खैर खैर से होंगे ठीक ठाक होंगे खुश बाश होंगे सो so, आज की वीडियो में मैं आप लोग को राउंड कोर्ट के बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप लोग अपने घर की छत पे गमलों में उगा सकते हैं सो so, इसको व्यूअर्स कुछ लोग लौकी कहते हैं और कुछ लोग कद्दू भी कहते हैं वैसे हम लोग इसको अपने घर में कद्दू कहते हैं ज़्यादातर लोग इसको लौकी कहते हैं और जो पम्पकिन होता है उसको कुछ लोग जो है वो कद्दू कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ कि राउंड कोर्ट को किस तरीके से आप लोग अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं सो so, लौकी को उगाते हुए जो सबसे पहली चीज़ है वो है गमला तो गमला जो है इसके लिए बड़े साइज़ का गमला चाहिए होता है अभी ये जो गमला है ये 16 इंच का गमला है तो आप लोग कम से कम जो है वो 16 इंच का गमला यूज़ करें लौकी के लिए तभी आपको जो है वो अच्छी आउटपुट मिलेगी लौकी का जो एक पौधा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है तो इस सोलह इंच गमले में मैंने सिर्फ एक ही पौधा लगाया हुआ है और आप इसको जो है वो छोटे गमलों में नहीं लगा सकते कम से कम आप लोग को सोलह इंच का गमला चाहिए होगा इससे बड़ा गमला भी यूज़ कर सकते हैं अठारह इंच का गमला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल में सोलह इंच जो है वो अच्छा साइज़ है सो so, मिट्टी के हवाले से व्यूअर्स इसमें मैंने जो मिट्टी मिक्स की है ऐसा कम्बिनेशन मैंने ये रखा है कि इसमें मैंने डेढ़ हिस्सा मिट्टी है डेढ़ हिस्सा इसमें रेत है और एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट है यानी कि 1.5 मिट्टी 1.5 रेत और वन जो है वो कंपोस्ट की रेशो है तो कद्दू जो लौकी है इसको नरम मिट्टी चाहिए होती है आप लोगों ने रेत अच्छी मकदार में इसमें मिक्स करनी है और क्योंकि हम लोग बड़ा गमला यूज़ कर लें इसलिए अगर इसमें मिट्टी नरम होगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे ज़्यादा गहरी जाएंगी और इससे फिर आप लोग का जो पौधा है वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा व्यूज लौकी को उगाने के लिए इसको सीड से डायरेक्टली उगाया जाता है आ, बहुत जल्दी ये ग्रो करता है और अगर आप लोग इसको कुछ और ज़्यादा जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसकी कुछ लोग पनीरी भी तैयार करते हैं इसकी इंडोर जो है वो आप लोग पनीरी भी तैयार कर लें लेकिन ये है कि इसकी जब पनीरी तैयार की जाती है तो फिर इसको जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बहुत एहतियात के साथ इसको ट्रांसप्लांट करना होता है इसकी पनीरी को हिलने नहीं देना होता तो इसमें अगर आप लोग सीड से डायरेक्टली उगा रहे हैं तो सीड इसके लगाने बहुत ही ईजी होते हैं चौंच वाली साइड आप लोगों ने सीड की नीचे करनी है और उसको ज़मीन में एक इंच तक जो है वो गहरा दबाना है इसका सीड बड़ा सा होता है और बहुत ही आसानी के साथ जो है वो लगाया जा सकता है सो सीज़न के हवाले से इसको जो है वो बहुत सर्द दिनों में नहीं लगाया जा सकता तो इसको आप लोग आउटडोर पंद्रह फरवरी के बाद ही या पंद्रह या बीस फरवरी के बाद ही लगा सकते हैं कि जब आप लोग का इलाके में जो रात को कोहरा पड़ता है वो पड़ना ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर इसको बहुत लंबे अरसे तक लगाया जा सकता है जुलाई तक इसको फिर आप लगा सकते हैं जब भी आप लोग लगाना चाहें अब ये क्योंकि इसको मैं अपने घर की छत पे उगा रहा हूँ और घर की छत पे जो है वो सीमेंट यूज़ हुआ होता है आसपास दीवारें भी होती हैं इस वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सबसे जो पहली चीज़ है जो आप लोगों ने करनी है कि अगर आप लोग राउंड गोल्ड को अपने घर की छत पर उगा रहे हैं तो वो ये है कि आप लोगों ने इस तरीके से कोई नेट बनाना पड़ेगा अभी ये जो नेट मैंने बनाया है ये मैंने खुद बनाया है इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग्स ली हैं और इनको मैंने जो है वो ये स्क्वेयर बॉक्सेस बना बना के इनका नेट बनाया है और इनको आसपास जो है वो मैंने दीवारों के साथ बांधा हुआ है तो इसमें आप लोग बाजार से बना बनाया भी खरीद सकते हैं तो आप लोगों ने लाजमी कोई ऐसा सेटअप बनाना है कि ये जो है वो सीमेंट के ऊपर ना हो बल्कि यूँ हवा में हों उठी हुई हों लाजमी ताकि इनको जो है वो हवा लगती रहे और सीमेंट की जो हीट आई है उससे बची रहें तभी आपके जो प्लांट हैं वो ग्रो करेंगे और फिर इसके अलावा भी क्योंकि जो महीना चल रहा है ये मई का चल रहा है और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है छत पे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो इसके लिए ये करना पड़ता है कि जो ग्रीन हाउस शीट होती है वो अरेंज करनी पड़ती है छत के जो पौधे होंगे उनको आप लोगों ने ग्रीन हाउस शीट का उन पर साया करना होगा क्योंकि दोपहर के टाइम पर बहुत ज़्यादा सख्त धूप होती है उस टाइम पर अगर ग्रीन हाउस का साया ना किया जाए शीट का तो पौधे जो है वो उनके पत्ते झुलस जाते हैं और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं और फ्रूट नहीं बनता तो आप लोग को अप्रैल तक तो आप लोग वैसे ही लगा सकते हैं लेकिन जब मई का महीना शुरू होगा तो उस टाइम पे आप लोगों ने लाजमी जो है वो इस पर ग्रीन हाउस का जो है वो शेड करना होगा तभी जो आपके छत वाले पौधे हैं वो आगे ग्रो करेंगे वैसे हीट टॉलरेंट बहुत ज़्यादा होता है कद्दू हीट में ग्रो करता है इसको जो है वो शेड में बिल्कुल भी नहीं ग्रो किया जा सकता इसको बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी भी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा हीट भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जो छत की हीट है ये कोई भी पौधा बर्दाश्त नहीं कर सकता छत पे सीमेंट की वजह से और दीवारों की रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और यहाँ पर मई में ग्रीन हाउस शीट लाजमी हो जाती है कि अपने पौधों पर लगाई जाए और उसका जो है वो साया उस पर किया जाए लौकी के जो प्लांट्स हैं जब सीड
लेकिन अगर आ रही हैं तो आप लोग जो है वो वुड एश जो स्वा होती है वो अच्छे तरीके से अपने पौधों पर छिड़क दिया करें और नीम आयल का भी इस स्प्रे पे करते रहा करें तो इससे आपको जो है वो काफ़ी बचत हो जाएगी सो भी इस जैसा सेटअप अगर आप लोग नहेंगे कि जाल लगाएंगे और इसके ऊपर बेल को फैलाएंगे तो फिर इसके ऊपर जो कद्दू लगते हैं वो इसी तरीके से जाल के साथ जो है वो लटक लटक के लगेंगे अब जो कद्दू होता है इसका फ्रूट का ये हिसाब होता है कि वैसे तो हम लोग जब बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे साइज़ का खरीदें तो कद्दू जितना छोटा होता है उतना जो है वो नरम होता है उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है लेकिन जो हमारे घर के होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक और फ्रेश होते हैं तो घर वाले कद्दू को थोड़ा सा आप लोग बड़ा होने दें इस जितना तो लाजमी बड़ा होने दें तभी इनको जो है वो हार्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा जो है वो मवाद मिले तो इसमें कद्दू इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते तो इनको आप लोगों ने नीचे किसी भी किस्म की सपोर्ट ना भी दें तो अगर आप लोगों ने जो जाल बनाई है वो थोड़ी सी मजबूत जाल बनाएं फिर आप लोग को ये सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरीके से आप लोग के जो कद्दू है वो लटक लटक के लगेंगे और आसानी के साथ जो है वो आप लोग इनको हार्वेस्ट कर सकेंगे तो अभी मैं इसको जो है वो काटता हूँ बिल्कुल ये रेडी है काटने के लिए तो इस तरीके से जो है ये साइज़ तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता है तो कुछ लोगों की जो लौकी है वो लंबी होगी तो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी उगाई है मेरे वाले जो है ये राउंड है तो इसमें काफ़ी सारी जो वाइटीज़ हैं वो होती हैं आज कुछ और वराइटीज़ भी आई हुई हैं बल्ब वाइटीज़ भी आई होती हैं जो बल्ब की तरह के कद्दू होते हैं तो ये आप लोग की अपनी चॉइस है कि कौन सा भी आप लोग उगाना चाहें वो उगा सकते हैं बिकॉज जो लोकी होती है इसके मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलहदा अलहदा होते हैं तो इनकी पोलिनेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है पोलिनेशन के बगैर आपका जो प्लांट है वो उस पर फ्रूट नहीं आएगा तो पोलिनेशन आप लोग अगर आप लोग के कीड़ियाँ वगैरह इस पर मूमन आ तो जाती हैं अगर कीड़ियाँ वगैरह नहीं आ रही तो आप लोग इनकी हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं मेल फ्लावर को तोड़ के उसके ऊपर से वो फूल हटा के उसकी जो पोलन होते हैं वो टच करते जाएँ आप लोग फीमेल फ्लावर्स पे तो इससे इसकी हैंड पोलिनेशन हो जाती है इसके अलावा अगर आप लोग के जो फ्लावर्स हैं वो घिर रहे हैं और कुछ लोग को मसला आ रहा होता है क्योंकि फ्रूट्स नहीं बन रहे होते तो ये इसकी वजह ये होती है अमूमन के बहुत ज़्यादा जब धूप लगती है इन पर फ्लावर्स पर तो तब भी फ्लावर्स घिरते हैं तो एक तो आप लोग को मैंने जैसे बताया कि ग्रीन हाउस शीट से आप लोगों ने इनको दोपहर की धूप में छाँव देनी है छत पे चीज़ों को लाजमी देनी है तो उससे आप लोग फिर छाँव देंगे तो इनके जो फ्लावर्स हैं वो नहीं गिरेंगे दूसरा अगर आप इनको छोटे गमले में भी उगा देंगे तो फिर भी आपको अच्छी फ्रूट्स नहीं मिलेंगे लौकी की जो बेल होती है उसको काफ़ी सारी जो है वो न्यूट्रिय पावर चाहिए होती है जो कि सिर्फ एक बड़ा गमला ही इसको मुहैया कर सकता है सो so, ये जो कद्दू की पकड़ने वाली वायर्स होती हैं ये बहुत मजबूती से पकड़ती हैं और इस तरीके से अगर आप लोग कद्दू की बेल को जाल पे फैलाएंगे किसी पे तो ये बहुत जल्द जो है वो पकड़ती जाएगी जाल को और फिर ये काफ़ी मजबूत हो जाती है और हवा वगैरह से बहुत कम चांस होता है कि ये हवा वगैरह से नीचे घिरे लौकी की एक बेल जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा फैलती है तो एक पौधा अगर आप लोग अपने घर में उगा लेंगे आपको शुरू शुरू में जब ये थोड़ी छोटी होगी तो हफ्ते में आपको दो या तीन कद्दू इससे मिलते रहेंगे और जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत फैल जाती है तो फिर आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं चार से पाँच जो है वो भी कद्दू भी मिल सकते हैं आपको एक हफ्ते में तो ये साइज़ जो है इसका काफ़ी बड़ा होता है आप लोगों ने इसके लिए जगह भी फिर अरेंज करके रखनी है इसकी बेलें बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती हैं और बहुत ज़्यादा फैलती हैं इनको ज़्यादा जगह दे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटपोर्टन से मिल सके सो व्यूज पानी जो है इसको आप लोगों ने डेली लगाना पड़ेगा जो लौकी है इसकी बेल पानी बहुत ज़्यादा इसको अब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी से तो पानी आप लोग इसको डेली लगाएंगे आपको जो है वो गर्मियों में वैसे भी पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है और ये जो मैंने गमला यूज़ किया ये मिट्टी का गमला है जिस तरीके से मिट्टी के गमले में और ज़्यादा जल्दी पानी खुश्क हो जाता है तो पानी आप लोगों ने हर रोज़ लगाना है और इसमें आप लोग जो है वो मल्चिंग भी कर लें जिससे आप लोग का काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा और मल्चिंग से नमी जो है वो काफ़ी देर तक कायम रहती है तो गर्मियों में आप अपने गमलों की मल्चिंग कर लें तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी उसमें भी मेरे कुछ पत्ते जो है वो शुरू शुरू में काफ़ी सारे यहाँ से टूट गए थे मैंने जब ये अपनी लौकी लगाई थी और थोड़ी सी ये जब बड़े हुए थे प्लांट्स तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आ गई थी जिस वजह से इसके काफ़ी सारे जो पत्ते हैं वो टूटे थे और फिर बाद में जो है वो फिर जब ये आगे फैली तो इसके पत्ते अच्छे तरीके से फिर ग्रो करने शुरू हो गए और व्यवर्स आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से लोकी उगाने की इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने घरों में